क्लास वेलकम हियर ऑल ऑफ यू आई होप के इस चैनल से आपको कुछ हेल्पफुल uh, टॉपिक्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी एंड अंडरस्टैंडिंग uh, हो जाएगी टॉपिक्स की सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो सेल ऑर्गेनस हम कर रहे थे सेल वॉल एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियस सो न्यूक्लियस क्या है इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल ठीक है अगर ये सेल है तो सेल के बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस क्या है कंट्रोल सेंटर कैसे कंट्रोल करता है सेल को ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जो प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर डीएनए आरएनए और मैटिन मटेरियल को कैरी करेगा कौन न्यूक्लियस सो so, uh, हम इसको इसके थोड़े से जो पार्ट्स uh, हैं कंपोनेंट्स हैं वो कर लेंगे सो फर्स्ट है इंट्रा न्यूक्लियर कॉर्मेटिन वट इज इंट्रा न्यूक्लियर कॉर्मेटिन जो न्यूक्लियस के अंदर है कॉर्मेटिन कॉर्मेटिन क्या है जो कॉर्मेटिन है ये क्या है एक जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि वो मटेरियल जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ऑफस्प्रिंग मतलब जो इंडिविजुअल न्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं ठीक है जैसे उनके बच्चे हो रहे हैं बेबीज हो रहे हैं तो उनके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से जाएंगे टू द देयर बेबीज विद द हेल्प ऑफ कॉर्मेटिन ठीक है कॉर्मेटिन जो है ये जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है इसीलिए आप अपने फादर और मदर के जैसे दिखते हो ड्यू टू कॉर्मेटिन क्योंकि ये आपको उन्हीं से मिला है जो आपका डीएनए मटेरियल है आपका कॉर्मेटिन मटेरियल है वो आपको अपने मदर एंड फादर से ही मिला है सो इंट्रा न्यूक्लियर कॉर्मेटिन जो बिल्कुल सेंटर में है बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में देन है न्यूक्लियोलस ये एक स्पेरिकल डार्क स्टेन डार्क स्टेन मतलब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर सेल को देखोगे तो आपको डार्क कलर की स्टेन दिखाई देगी ठीक है उस डार्क स्टेन में क्या होता है कॉर्मेटिन मटीरियल ठीक है सेकेंड उसमें क्या होगा उसमें वो जो कॉर्मेट न्यूक्लियोलस है वो उसके अंदर डीएनए आरएनए सबको कैरी करके रखेगा स्टोर करके रखेगा ठीक है सो फर्स्ट था हमारा कॉर्मेटिन सेकेंड था न्यूक्लियोलस उसके बाद है हेट्रोकॉर्मेटिन तो जो कुछ और टाइप के कॉर्मेटिन होते हैं वो आउटर में होंगे न्यूक्लियोलस के बाहर अब न्यूक्लियोलस और क्या करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड कनेक्शन बनाएगा मटेरियल न्यूक्लियस के इसके न्यूक्लियोलस के अंदर जाना है और बाहर जाना है वो भी यहाँ पे एक जो न्यूक्लियोलस है वो करेगा सो पैरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है जो स्पेस यहाँ पे राइबोज ये जो हाँ ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाए है ना ये है राइबोजोम्स सो राइबोसोम्स किसके ऊपर है यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब न्यूक्लियर के अंदर स्पेस जिसके थ्रू प्रोटीन अंदर बाहर जाएंगे और जो बाकी मटेरियल है अमाइनो एसिड्स हैं वो भी एक्सचेंज करेगा न्यूक्लियस विद विद सेल तो वो किससे करेगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस से ठीक है अब यहाँ पे है इसके ऊपर मैंने सारे यहाँ पे स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाए हैं ये है राइबोजोम राइबोसोम क्या करता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है प्रोटीन को बनाता है ठीक है कहां पे बनाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये जो स्ट्रक्चर है इट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं इसको रिपीट कर रही हूँ इंट्रोकॉर्मेटिन जो है इंट्रोन्यूक्लियर कॉर्मेटिन है दिस इज अ जेनेटिक मटीरियल जो पेरेंट्स से उनके बेबीज में पास होता है न्यूक्लियोलस जो इस मटेरियल को स्टोर करता है आरएनए को स्टोर करेगा प्रोटीन्स को स्टोर करेगा माइनो एसिड को स्टोर करेगा तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया स्टोरेज उसके बाद है हेट्रोकॉर्मेटिन जो ये डिफरेंट टाइप के कॉर्मेटिन होते हैं ये आउटर स्पेस में होंगे देन पेरीन्यूक्लियर स्पेस है जो एक्सचेंजेस में हेल्प करेगी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा प्रोटीन को बनाएगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स तो इसके बाद हमने क्या करना है ये हो गया न्यूक्लियस अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या है और क्रोमोजोम जो है वो कैसा दिखता है सो लेट्स सी वट इज क्रोमोजोम एंड हाउ डज इट लुक लाइक सो हेयर इज अ क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या है क्रोमोजोम एक कंडेंस स्ट्रक्चर है कंडेंस स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है डीएनए से सो क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए डीएनए इज सुपर क्वाल टू फॉर्म क्रोमोजोम इन दिस शेप सो एक्स शेप होती है क्रोमोजोम की अगर हम देखें इसके जो ये जो आर्म्स हैं आर्म्स ठीक है यहाँ पे एक इसकी क्रोमेटिन बन गया ये सेकेंड क्रोमेटिन बन गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 
टू कोरमेटिन है कैसे कोरमेटिन क्या है ये स्ट्रक्चर है कोरमेटिन वन टू तो दे आर टू कोरमेटिन सो दे आर कॉल्ड सिस्टर कोरमेटिन सिस्टर कोरमेटिन क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं जॉइंट हैं दे आर दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिस्टर कोरमेटिन ठीक है सो so, जो क्रोमोजोम होते हैं ये ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम दैट मीन्स टोटल क्रोमोजोम फोर्टी सिक्स 46 सिक्स क्रोमोजोम ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो आपको थोड़ा है सिलेबस में स्ट्रक्चर इसका जो कॉर्मेटिन है इसका स्ट्रक्चर है तो जो कॉर्मेटिन है ये एक मिडिल पार्ट से ज्वाइन हुआ होता है एक बीड लाइक स्ट्रक्चर से ज्वाइन होता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंड्रोमियर और सेंड्रोमियर के साथ एक सिंगल आर्म होगी उसकी इफ उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है सेंट्रोमियर एंड सिंगल आर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक तो कॉर्मेटिन का नाम क्या हो गया टेलोसेंट्रिक अगर वो ऐसा है कि एक आम उसकी स्मॉल है एक आम लॉन्ग है सो दैट कॉर्मेटिन इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक देन एक आम है लॉन्ग एक शॉर्ट लेकिन शेप क्या है इसकी एल शेप है इसकी क्या है एल शेप सो इट इज सब मेटासेंट्रिक ये क्या है सब मेटासेंट्रिक उसके बाद इसकी वी शेप है दोनों आम सेम सेम ही है कोई बिग नहीं है कोई स्मॉल नहीं है दोनों का जो साइज है दैट इज सेम एंड इट इज इन शेप ऑफ वी सो इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक अब इसके बाद क्या है कि डीएनए जो ये है हमारा क्रोमोजोम है ये डीएनए से बना है दैट मीन्स जो पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर इंडिविजुअल दैट इज डीएनए तो डीएनए का फंक्शन क्या होता है डीएनए फर्स्ट क्या करेगा जेनेटिक मटीरियल को कैरी करेगा जेनेटिक मटीरियल को कैरी करेगा और लेके जाएगा फ्रॉम मदर फादर टू देयर चाइल्ड ओके okay? और ये क्या करेगा ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा प्रोटीन को बनाएगा और ये क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा इंफॉर्मेशन कैरी करेगा ये सेल में जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है ठीक है और और क्या होगा इसमें Uh, ये एक जो डीएनए है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन सो ये एक मेजर पार्ट है अगर सेलुलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें डीएनए का मेजर रोल है मतलब सेल्स से न्यू सेल्स बनना दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्रोमोजोम्स एंड न्यूक्लियस इसके बाद बाकी सेल ऑर्गन्स भी करने हैं आई होप यू अंडरस्टैंड अखेन थैंक यू सो मच Please don't forget to like, share, and subscribe the channel because it is totally free for you. And uh, I hope, I hope ये आपके किसी काम आ जाए. Uh, thanks again.